پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا اس کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مخالفت تھی اتنی مخالفت تھی اللہ کی پناہ کہ جمعرات کی رات تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ چلے گئے کعبے کا غلاف پکڑا اور یہ دعا فرمائی اللہ عز الاسلام بحد العمرین اے اللہ اسلام کو دو عمروں میں سے کسی ایک کے ذریعے قوت عطا فرما دو عمر بڑے مشہور تھے ایک عمر بن خطاب ایک عمر بن حشام جسے ابو جہل کہتے تھے ابو جہل اس کا نام بھی عمر تھا اسے بھی عمر ہی لوگ کہتے تھے تو یہ دو آدمی ایسے تھے کہ جو آپ علیہ السلات والسلام کی مخالفت میں آگے آگے رہتے تھے پیش پیش رہتے تھے شدید مخالفت کرتے تھے تو ایک دن اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی آپ علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی یہ جمعرات کا واقعہ ہے دعا کرنے کا اور ہفتے کی صبح کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے پہلے تو ارادہ غلط تھا غلط ارادے سے جا رہے تھے معاد اللہ ثم معاد اللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہا محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں کہا اللہ کے بندے پہلے تو اپنے گھر کی تو خبر لے لو تمہارے گھر میں تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں بہن اور بہنوئی دونوں کے دونوں مسلمان ہو چکے ہیں فوراً وہاں سے راستہ تبدیل کر دیا سیدھے بہن کے گھر میں پہنچ گئے بہن کے گھر میں جیسے ہی پہنچتے ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھا رہے تھے دستک دی دروازے پر پوچھا گیا کون کہا عمر آئے عمر تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پیچھے چھپ گئے انہیں معلوم تھا عمر کا مزاج کیسا ہے فوراً اندر پہنچے کہا یہ کیسی آواز تھی جو میں نے سنی ہے تو بہن نے بتایا کہ کچھ نہیں ہے کہا نہیں بتاؤ کیا آواز تھی جب بہت زیادہ اصرار کیا وہ اوراق دیکھ لیے جن اوراق پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا کہا یہ تم کیا پڑھ رہی تھی کہا مجھے لگتا ہے کہ جناب تم جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہو تم نے جو ہے وہ نیا دین اختیار کر لیا تو بہنوئی کہنے لگے کہ عمر سن لو اگر اس نئے دین میں تمہارے دین سے زیادہ خیر ہو تو اس کے اختیار کرنے میں کون سا جرم ہے بس یہ لفظ کہنا تھا کہ پٹائی شروع کر دی اور اتنا مارا اتنا مارا کہ انہیں نیچے تو لٹا دیا وہ گر گئے جب بہن چھڑانے کے لیے آئی تو بہن کو ایک تھپڑ ایسا رسید کیا اتنا زور سے مارا کہ ان کے منہ سے بھی خون بہنے لگا جب ان کے منہ سے خون نکلنے لگا تو انہوں نے بھی یہی لفظ کہا کہ عمر کیا کر رہے ہو کہ جس مذہب کو ہم نے اختیار کیا ہے اگر اس میں خیر ہے تو تم ہمیں کیوں روک رہے ہو اور یہ سن لو کہ اگر تو اپنے کفر پر جمع ہوا ہے تو میں اور تو ہم دونوں کا باپ ایک ہی ہے اگر تو کفر پر اڑا ہوا ہے تو میں مسلمان ہو چکی ہوں میں اب اس مذہب کو نہیں بدل سکتی میں اب اس کو نہیں بدل سکتی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں یہ بات ماں اور بہنوں کے لیے بہت قابل غور ہے عمر بن خطاب کی بہن حضرت فاطمہ فاطمہ ان کا نام تھا ان کی استقامت دین پر جمنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا سبب بنا جمنا استقامت اختیار کرنا یہ نہیں کہا کہ نہیں جی ہم بدل دیں گے بھائی کو ناراض نہیں کر سکتے آج تو جناب معاشرے کو ناراض نہیں کر سکتے خاندان کو ناراض نہیں کر سکتے کیا کریں جی خاندان کو بھی تو دیکھنا ہے نا معاشرے کو بھی تو دیکھنا ہے دنیا کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے حضرت فاطمہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ عمر بن خطاب کو بھی راضی کرنا ہے وہ کہہ رہی ہیں سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے رسول کو راضی کرنا ہے اس کے بعد اگر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے بعد خاندان راضی ہوا عمر بن خطاب راضی ہوا تو ہوتا رہے نہیں ہوتا تو ہمیں اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے مار کھا لی برداشت کر لیا لیکن زبان پر یہی کلمہ کہ نہیں چھوڑوں گی اب محمد کا دامن پکڑ لیا اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی جب اتنی استقامت دیکھی تو حت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بات آئی اللہ نے ڈالی کہ دیکھو یہ تیری بہن جب اتنا جمی ہوئی ہے اور دین پر استقامت اس کی ہے تو سنو تو صحیح یہ کیا کہتی ہے کہا اچھا مجھے بتاؤ وہ کیا مذہب ہے وہ کیا باتیں ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب مطالبہ فرمایا تو بہن نے کہا کہ نہیں آپ ناپاکی کی حالت میں ہو جاؤ جا کے غسل کر کے آؤ اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے میں اسلامی طریقے کے مطابق تو غسل نہیں ہوتا تھا جاؤ غسل کر کے آؤ چنانچہ پاک کروایا 
جب پاک ہو کے آگے تو پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو وہ اوراق دے دیے تھما دیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان اوراق کو پڑھنے لگے چونکہ زبان تو اپنی تھی عربی زبان ہے جانتے ہیں معنی معلوم ہے مفہوم معلوم ہے یہ کلمات اس پر لکھے ہوئے تھے تو ہا ما انزل علیک القرآن علی تشقا اللہ تد کی رت علی میں یکشا تنزیل من خلق الارض والسماوات العلا الرحمن وعلى العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى یہاں تک پڑھا تو دل کی کایا پلٹ گئی حالت بدل گئی کیا مانا ہے تو ہا ما انزلنا علیک القرآن علی تشقا اے نبی ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت برداشت کریں آپ علیہ السلام ساری رات قرآن پڑھتے تھے کھڑے ہو کر پاؤں پر ورم آ جاتا تھا اللہ نے کہا اتنا تو نہ کرو تھوڑا سا کم کر لو ما انزلنا علیک القرآن علی تشقا اس لیے تو نہیں اتارا تھا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو اللہ تد کی رتن لمن یکشا یہ اس انسان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے تنزیل من خلق الارض سماوات العلا کہاں سے آیا اس اللہ کی طرف سے آیا ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو بنایا ہے جس نے بلند آسمان پیدا کیے ہیں اور جس نے زمین کو بنایا ہے اور پھر ارشاد فرمایا تنزیل من خلق الارض و سماوات العلا وہ کون ہے الرحمن وہ مہربان اللہ ہے وہ مہربان ہے وہ رحم کرنے والا ہے على العرش استوا عرش پر وہ مستوی ہوا له ما في السماوات و ما في الارض اس کی حکومت اور بادشاہت کتنی ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کی حکومت ہے زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کی حکومت ہے علم اس کا کتنا ہے وان تجهر بالقول فانه يعلم سر و اخفا زور سے بات کرو جب بھی وہ جانتا ہے آہستہ بات کرو جب بھی وہ جانتا ہے دل میں بات کرو جب بھی وہ جانتا ہے زمین کی تہوں کو بھی وہ جانتا ہے سمندروں کے اندر کی تاریکیوں کو بھی وہ جانتا ہے اللہ لا الہ الا ہو وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لہو الاسماء الحسنہ صرف اس کا نام اللہ نہیں ہے صرف اس کا نام رحمان نہیں ہے اس کے بے شمار حسین و جمیل نام ہیں اس کے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں سے اس اللہ کو پکارو یہ کلام پڑھنا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پر کپ کپی تاری ہو گئی رقت تاری ہو گئی کہا اچھا مجھے بھی لے جاؤ میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ علیہ السلاۃ والسلام کے پاس پہنچا دیے گئے جب دور سے صحابہ نے دیکھا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر وہ پیرا داری کر رہے تھے دار ارقم کے دروازے پر حضرت طلحہ پیرا داری کر رہے تو حضرت عمر کو دور سے دیکھا حضرت طلحہ نے عباس بھی کھڑے ہیں اللہ حضرت حمزہ کھڑے ہیں حمزہ عباس نہیں حمزہ تھے تو حضرت حمزہ کو طلحہ نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کس ارادے سے آ رہے ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے اور وہ بھی نیام سے نکلی ہوئی ہے ننگی تلوار ہاتھ میں ہے معلوم نہیں کیا سوچ کے آئے ہیں تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا آنے دو اگر ارادہ خیر کا ہوا تو استقبال کریں گے اور اگر ارادہ برا ہوا اسی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیں گے آپ فکر نہ کریں آنے دو کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی لے کے آیا ہے تو پھر ہم نہیں چھوڑیں گے اور اگر خیر کا ارادہ لے کے آیا ہے تو سینے سے لگائیں گے یہ وہاں ایمان کی بس ایمان لیا تو سینے سے لگائیں گے تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دار ارقم میں پہنچاتے ہیں حضرت عباس حضرت حمزہ موجود ہیں تو حضرت حمزہ نے استقبال کیا پوچھا کیسے آنا ہوا کہا خیر کے ارادے سے آیا ہوں خیر کے ارادے سے آیا ہوں اب مجھے بھی لے جاؤ میں بھی آپ کے نبی کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں چنانچہ اندر لائے گئے جیسے ہی اندر آئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے اسے تھوڑا سا جنجوڑا کہا عمر آپ جیسا ذہین زیرک عقل مند آدمی کب تک گمراہی میں پڑا رہے گا بس یہ کلمہ کہنا تھا کہ اللہ کے رسول بس آپ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے صحابہ نے وہ اللہ اکبر کی ایسی آواز لگائی کہ مکہ مکرمہ تک بیت اللہ تک اس آواز کو سنا گیا مکہ کی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکون پہ کلک کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے